Hi friends, welcome back to my channel. Anyone can crochet. Uh, thank you for subscribing. Uh, 90 subscribers on the ganga. Romba happy are good. Uh, Ide pola support pandanga. Inikina maina paka porona. Krishna Jainti Varapo August 11th. Adi bandi Krishna Kundana dress in a paka porom. If you want to sample, you can practice this piece of work. You can do this. 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 You can do You can do this. You can do this. You can do this. You can do in the green, apra, in the light blue, which is or null color, which is a game. Sering lamp, one video color polampo. Ipon the chain portugano, first chain portute number nineteen chains number portonopo nineteen chains portugonoma. Ipen upon a poromna fourth third stitch lander, namonde or double crochet number portopo nineteen stitch. Now, we will do chain 3 and chain 3 and one DC. So, we will do two DC and one double crochet. So, the chain 3 and one double crochet. So, we will do one double crochet. So, we will do two double crochet. We will do two double crochet. We will do two double crochet. Last stitch will do double crochet. Now, we will do second row. We will do two double crochet. Or the Valivana shape level. If you have a chain three, you can see first is the 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 one double crochet, moon next to three stitches on a mopoda pro. Next to three stitches to bottom, Ipadi and Apanapona, fourth to the lavanda, end a double crochet pot of Ponoma. Ipri and row full lamb can be Panapora. Ipadi and Apanapona, Adathan, the hand then a farm one, hand the farm under the Gande, Modalavande, R stitch potate, upper on the 10 stitches on the skip on 10 double crochet on the skip on the add the number on the or a little stitch it at our own number. Pade the panaponamapo six stitches put a chip and upon a prona 10 skip on row 10 a pinna must skip on a prona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 skip on 10 the 11th the 11th the number join manu. இதல வந்து இப்படியே ஒரு டபுள் crochet போடுறோம் நம்ம இங்க வந்து இப்போ வந்து இங்க இருந்து நம்ம 6 டபுள் crochet இந்த லெஃப்ட் சைடுல நம்ம போடணும் அதுக்கு வந்து முன்னாடி நான் கவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் 1 2 3 4 5 6 போட்டாச்சு 6 டபுள் crochet க்கு இதுக்கு அப்புறம் வந்து 10 stitches நம்ம ஸ்கிப் பண்ணனும் அதுக்கு 3 6 9 10 stitches நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இந்த லெவல்த் இதல இந்த ஸ்டிட்ச் மார்க்கரை வச்சிட்டோம்னா இந்த கேப் இந்த மிச்ச உள்ள கேப்ல வந்து நம்ம ஒரு ஒரு டபுள் crochet போட்டு இது பண்ணிரலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து நடுவுல வந்து என்னன்னா 12 டபுள் crochet வந்து இருக்குது நம்ம நம்மளுக்கு இப்போ என்ன பண்ணப் இந்த I will form the double crochet. Now, we will form the body part. Now, we will form 
நம்ம வந்து ஸ்டெப்ஸ் எப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு இங்கே நம்மளால் ஜாயின் பண்ணி நம்ம பண்ணணும் இந்த ரெண்டு இப்படி ஜாயின் பண்ணி நம்ம பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே வந்து செயின் த்ரீ ஸ்டிச் இருக்குல்ல இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம்னா இந்த இடத்துல இப்படி ஓப்பன் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இருக்கும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா செயின் டூ போட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷே எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே இப்போ போட போகிறோம் நம்ம இப்போ லாஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சு இப்போ இங்கே செயின் த்ரீ போட்டிருக்கோம்ல இந்த இடத்துல நம்ம செயின் டூ போட்டிருக்கோம்ல இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறோம் சரிங்களா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா ட்ரெஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃப்ராக் செய்யணும் அது கீழே வந்து நம்ம அந்த அகலமான ஃப்ராக் செஞ்சால் தான் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கீழே வந்து உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ அது பண்ண முடியும் சரிங்களா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை கவுண்ட் பண்ணிட்டு எப்படி வந்து நான் அந்த எத்தனை பிளேஸ் வந்து கரெக்டாக ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே போடணுன்றதை நான் கவுண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா செயின் செயின் த்ரீ போட்டு முதல் நாலு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் போட்டாச்சா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ஃபிஃப்த் இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா யான் ஓவர் பண்ணிட்டு இங்கே செயினில் போட மாட்டோம் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இந்த த்ரெட் இப்படி இருக்குல்ல இப்படி நீடில் உள்ளே விட்டு இப்படி புல் பண்ணி ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே இது பேர் அடுத்து வந்து திரும்ப ரெகுலராக செயினில் வந்து நாலு டபுள் க்ரோஷே நாலு டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் அப்படி பண்ணணும் இதே போல் அந்த ரோ ஃபுல்லாக நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் நம்ம இந்த இதில் மேலே வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் செயின் த்ரீ ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது எம்போஸ்டாக தெரியும் இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த நாலு ஸ்டிச்சில் வந்து நம்ம டபுள் க்ரோஷே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோருக்கு அப்புறம் ஃபிஃப்த் ஸ்டிச்சில் தான் நம்ம ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் எம்போஸ் பண்ணிக்கோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே நம்ம போட போகிறோம் இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நான் கொண்டு வந்துட்டேன் ரெண்டு மூணு டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சா இந்த ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஒரே ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போடணும் நம்ம இப்போ ஒன்று ஃபோர்த்தில் போட்டாச்சு இன்னொன்று அதே ஸ்டிச்சிலே போட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ தான் அந்த ஃப்ராக் வந்து அழகாக பெருசாக வரும் ஆனால் அந்த ஃபிஃப்த் இதில் வந்து நம்ம அப்படியே ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே தான் நம்ம போடுவோம் ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே தான் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா ஃபைவ் போட்டுட்டு அப்படியே ஒரு சிக்ஸ்த்து வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே வந்து திரும்ப என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் அடுத்து ஃபோர்த் இதில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் நம்ம ஒரே ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே நம்ம போட போகிறோம் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் இதே போல் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே விரியிறது தெரியும் ஸ்கேட் ஸ்கர்ட் விரியிறது உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா இப்படியே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்த ரோவும் இப்படியே தான் நம்ம பண்ணுவோம் நம்ம செயின் த்ரீ போட்டுட்டு அடுத்ததில் ஒன் ஒன் செயின் த்ரீயும் கவுண்ட் ஆஃப் ஒன் டபுள் க்ரோஷே அப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸ்டிச் வந்து ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே நம்ம போட போகிறோம் சரியா அப்போ அந்த கடைசி ஃபிஃப்த் ஸ்டிச் இந்த ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போட்டிருந்தோம்ல ஃபோர்த் ஸ்டிச்சில் அதில் அந்த கடைசி அந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டிச் வரும்போது நம்ம வந்து அதில் ரெண்டு போடுவோம் எப்போவுமே கடை அந்த ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷேக்கு முந்தின டபுள் க்ரோஷேல தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் நம்ம எல்லாரும் எவ்வளோ ரோ வேணுமோ அவ்வளோ ரோவும் அப்படி தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் இப்போ ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே திரும்ப இருக்க சொல்கிறேன் ஃபோர் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இப்போ வந்து அந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டிச் இருக்குல்ல அதில் வந்து ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே நம்ம போட போகிறோம் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே இப்படியே பண்ண பண்ண தான் ஸ்கெட்டு வந்து பெருசாகும் பெருசாகி விரியும் விரியும் போது தான் வந்து நம்ம கிருஷ்ணன் போட்டுட்டு இப்படி கீழே வைக்கும் போது அழகாக அப்படி விரிஞ்சு பெருசாக வரும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ரோ வேணுமோ நம்ம போட்டுக்கணும்
இப்போ வந்து செயின் த்ரீ போட்டுட்டு நம்ம வந்து அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த செயின் த்ரீயும் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் போட்டு சிக்ஸ் இதில் நம்ம ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே போடுவோம் நம்ம என்ன <laughs> இதே போல நம்மளுக்கு எத்தனை ரோ வேணுமோ அத்தனை ரோ பண்ணிட்டு நம்ம கடைசியா மீட் பண்ணலாம் நம்ம இப்ப நம்ம முத வந்து ஃபோர் ரோஸ் வரைக்கும் பண்ணிருந்தோம் இப்ப அடுத்து வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நான் எத்தனை ரோ போட்டிருக்கேன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ரோஸ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதுல நான் எப்போதும் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குரோஷே இருக்குல்ல அதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டிச்சை மட்டும் தான் நான் வந்து எல்லாத்துலயும் வந்து இது பண்ணிருக்கேன் ச இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மட்டும் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்னொரு ரெண்டில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்போம் அடுத்து இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்படியே ஒவ்வொரு ரோவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த பாயிண்டில் இந்த கேப்பில் உள்ள இதில் வந்து எண்டு பாயிண்டில் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் க்ரோஷே போடுவோம் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய கிருஷ்ணருக்கு உண்டான ட்ரெஸ் மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் சின்னதுக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி குட்டியாக பண்ணி வச்சுக்கேன் என்ட்ட இந்த சைஸ் தான் இருக்கிற இருக்கிறதுனால நான் இந்த சைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே வந்து எப்படி டெக்கரேட்டிவாக வந்து பீகாக் ஃபெதர்ஸ் வைக்கலான்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த நேவி ப்ளூ யானில் வந்து இது யானை ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இப்படி டாப்பில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து புல் பண்ணி ரெண்டு செயின் போட்டுக்க போகிறோம் அதில் ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு இதில் வந்து ஆறு டபுள் க்ரோஷே நம்ம போட போகிறோம் இந்த ரெண்டு செயின் அதில் சேர்த்து ஆறு டபுள் க்ரோஷே நம்ம போட்டோம் மேஜிக் சர்க்கிளில் இப்போ நம்ம இந்த நேவி ப்ளூவில் வந்து ஆறு டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த லாஸ்ட் ஆறாவது டபுள் க்ரோஷியில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இதில் விட்டு எடுத்துட்டேன் மிச்சம் ரெண்டு இது இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த லைட் ப்ளூ யானை வந்து லூப் மாதிரி வச்சுட்டு இப்படி ஏன்னா இன்னொரு கலர் ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம அப்படி தான் பண்ணுவோம் அப்புறம் இப்போ பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இந்த நேவி ப்ளூ யானை நம்ம கட் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா கட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இதை ஃபுல்லாக அட்டாச் பண்ணி அப்படியே நம்ம ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நம்ம பண்ண போகிறது இல்லை ரெண்டு பண்ணிருக்கோம் ஆறு சிங்கிள் குரோஷே பண்ணிட்டு இதில் எந்த யான் வந்து நம்ம வந்து இதாக இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம புல் பண்ண போகிறோம் இந்த லூப்பில் ஃபார்ம் பண்ணோம்னா அதை புல் பண்ணோம்னா சர்க்கிளாக மாறிடும் நம்மளுக்கு சரிங்களா சர்க்கிளாக மாறும்போது இப்படி வந்துடும் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதை இப்போ இந்த டபுள் க்ரோஷே டூ செயின் போட்டுக்கோம்ல அதில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு செயின் போட்ட இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ வந்து த்ரெட்டை வந்து நல்லா புல் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம்னா அடுத்த செயினில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்த செயினில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்த இதில் வந்து அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்குது ரெண்டு ஸ்டிச்சில் வந்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் டூ டபுள் க்ரோஷே சேம் ஸ்டிச்சிலே அடுத்து செகண்ட் ஸ்டிச்சிலையும் டூ டபுள் க்ரோஷே நம்ம போட போகிறோம் இப்போ 
இங்கிட்டு ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்குது இதில் ஒன்று வந்து ஹாஃப் டபுள் குரோஷே நம்ம போட போகிறோம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் நம்ம சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ப்ளூவில் வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிடுவோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம இந்த ப்ளூவோட பண்ணாமல் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த க்ரீன் இருக்குல்ல இந்த க்ரீன் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறேன் அந்த பீகாக் ஃபெதருக்காக நான் அப்படி கலர் மாற்றி மாற்றி அட்டாச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த ஸ்லிப் ஸ்விட்ச் இந்த ப்ளூவில் போட போகிறோம்னு நல்லா அது வழியாக விட்டு இந்த லூப்பை அப்படி எடுத்துக்கணும் க்ரீனை எடுத்துட்டு க்ரீனில் ஸ்லிப் ஸ்விட்ச் போட்டுட்டு இந்த ப்ளூவை வந்து இப்படி டைட் பண்ணிடணும் நம்ம டைட் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே வந்து கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போது இந்த ப்ளூவை வந்து நம்ம கட் பண்ணிடுவோம் இந்த ப்ளூவை கட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே போட்டிருக்க எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே தான் நம்ம போட போகிறோம் இது ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே தான் நம்ம போட்டோம் அதே போல் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நம்ம போட போகிறோம் இப்போது அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ப்ளூவையும் இந்த க்ரீனையும் சேர்த்து வச்சு போடுறேன் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு இப்படி இந்த ஹாஃப் இது வரைக்கும் நான் சிங்கிள் குரோஷே போட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அடுத்து ரெண்டு ஸ்டிச்சில் வந்து டபுள் குரோஷே டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு சாரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் நம்ம போட போகிறோம் சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஸ்டிச்சில் வந்து டபுள் குரோஷே ஒரே இதில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் நம்ம இப்போ சேம் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு இப்போ அடுத்ததுலேயே சேம் இதெல்லாம் இன்னொரு டபுள் குரோஷே அதே ஸ்டிச்சிலே நம்ம போடுறோம் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்த ஸ்டிச்சிலையும் ரெண்டு டபுள் குரோஷே நம்ம போடணும் அதுக்கு அடுத்ததில் ட்ரிப்புள் குரோஷே போட போகிறோம் ட்ரிப்புள் குரோஷேக்கு ரெண்டு தடவை யாரும் நூலில் சுற்றிட்டு அடுத்த செயினில் ரெண்டு ரெண்டு போடணும் யான் ஓவர் பண்ணி ஒன் மோர் டேர்ன் பண்ணிட்டு சேம் ஸ்டிச்சிலே உள்ளே விட்டு எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு அதுக்கு அடுத்த ரெண்டு இதே போல் இன்னொரு டைம் போடணும் நம்ம இன்னொரு இன்னொரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சிலையும் நம்ம அதே மாதிரி தான் ட்ரிப்புள் குரோஷே போட போகிறோம் நம்ம இந்த ட்ரிப்புள் குரோஷேலாம் உங்களுக்கு தெரிலனா வந்து ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க கீழே லிங்க்லேயும் நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை பார்த்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ட்ரிப்புள் குரோஷே இப்போ அடுத்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் நம்ம அப்புறம் ஒரு ட்ரிப்புள் குரோஷே சாரி ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இப்போ இதில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாம் வந்துருச்சு பீஸ் வந்துருச்சு இப்போ த்ரெட்டை வந்து கொஞ்சம் லாங்காக கட் பண்ணிவிட்டு இதை புல் பண்ணி விட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த வழியை நீட்டில் விட்டு இந்த த்ரெட்டை அடி குடியாக எடுத்துட போகிறேன் நான் இது ஏன் இவ்வளோ லாங்காக நான் விட்டுருக்கேன்னா இந்த மேல் பகுதியை நான் வந்து இதில் இந்த ட்ரெஸ்ஸில் வச்சு நான் அட்டாச் பண்ணுவேன் அதனால் வச்சுருக்கேன் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற நூல் எல்லாத்தையும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா உள்ளே வச்சு தச்சோம் இல்லை அந்த நூல் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஓட்டை கட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா எல்லாம் ஒரு பாய் ஊரத்துக்கு நம்ம த தச்சிட்டோம் அதனால் வந்து எதுவும் வெளியில் வராது ஸோ அதனால் வந்து தைரியமாக நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதே போல் நான் எத்தனை பீஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா நான் வந்து அஞ்சு பீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த அஞ்சு பாட்டில் வைக்கிறதுக்காக அஞ்சு பீஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இப்போ இதை இதில் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்றத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸில் எப்படி அட்டாச் பண்ண போகிறோன்றத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சரிங்களா இப்போ நான் இந்த பாட்டை வந்து ஃபஸ்ட் எப்படி அட்டாச் பண்ணுன்றத நான் உங்களுக்கு இது பண்றேன் இப்படி பின்னாடி வச்சுட்டு இந்த ஏஜுக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்டாச் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு நாட் போட்டுட்டு சரிங்களா வீ பண்ணிட்டு க்ளோஸாக கட் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் நம்ம திரும்ப ஒரு எம்பாலிஷ்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் எப்படின்னா இந்த நேவி ப்ளூ யான் இருக்குல்ல இதை வந்து லூப் மாதிரி வச்சுக்கோங்க லூப் மாதிரி வச்சுட்டு என்ன பண்ணோம்னா இந்த ப்ளூவையும் இந்த க்ரீனையும் இந்த ப்ளூலையும் 
லூப் எடுத்துக்கணும் நம்ம போட்டுல வந்து ரெண்டு இடத்துல எடுத்துட்டு இப்படி பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா பிக்கோ மாதிரி வரும் பிக்கோ போட்டுட்டு அடுத்ததில் அது பக்கத்தில் உள்ளது விடும்போது பின்னாடி இந்த ப்ளூ யானையும் சேர்த்து அப்படியே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் சரிங்களா இப்போ அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு செயின் த்ரீ போட்டுட்டு திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த ஒன் சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கீங்களா அதில் மேல உள்ள டாப்பில் உள்ள செயினையும் அந்த சிங்கிள் குரோஷே போட்ட லூப்பையும் எடுத்து அதில் தான் நம்ம வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் சரிங்களா அப்போனா தான் கரெக்டாக வந்து அந்த பிக்கோ மாதிரி நிற்கும் அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு இந்த அந்த மாதிரி அழகாக நிற்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இது பண்ணி முடிக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு சரிங்களா இப்போ வந்து அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே சரிங்களா திரும்ப வந்து அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு அடுத்த சிங்கிள் குரோஷேல தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நம்ம ஸ்கிப் பண்ணி தான் அந்த செயின் த்ரீ போட்டு அந்த பிக்கோ போடுவோம் அப்படின்னா தான் அது அழகாக வரும் அந்த அந்த பிக்கோ வந்து அழகாக வரும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் உங்களுக்கு மயிலுடைய இது மாதிரி நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ பிக்கோ போட்டாச்சு அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இதில் நம்ம பிக்கோ போடல இப்போ அடுத்ததில் தான் நம்ம போட போகிறோம் அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே செயின் த்ரீ இது வந்து சென்டரில் வரனால நான் செயின் ஃபைவ் போட்டுக்கிறேன் செயின் ஃபைவ் போட்டுட்டு இங்கே இந்த பிக்கோவை போடுறேன் நான் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் அந்த பிக்கோ அவ்வளோதான் பிக்கோ போட்டுட்டு திரும்ப அது பக்கத்து ஸ்டிச்சில் நம்ம ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இந்த பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியுது பாருங்கள் இதெல்லாம் குட்டியாக தெரியுது இது மாதிரி கொஞ்சம் நீளமாக தெரியல அந்த பீக்காக்கோட எதல் வந்து அந்த ரெக்கை வந்து கொஞ்சம் நீளமாக தெரியணும்னு நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ சிங்கிள் குரோஷே இப்போ மூணு போட்டுட்டு இங்கே பிக்கோ இப்போ அடுத்ததில் சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் செயின் த்ரீ ஒரு பிக்கோ இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வர்றோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் நான் பின்னாடி வந்து இது க்ளோசஸ்ட் இங்கேனக்குள்ளே வச்சு இப்போ இந்த இடத்துல சிங்கிள் குரோஷே போட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே வந்து அது இது நல்லா அழகாக இந்த மாதிரி இங்கே தெரியும் இப்போது இங்கே வந்து இந்த இடத்துல முடிச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே வரைக்கும் நான் பின்னுவேன் பின்னிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கேனக்குள்ள கொஞ்சம் ஒரு டிசைன் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அடுத்த பி அடுத்த இதை இப்படி அட்டாச் பண்ணணும் அதை நான் எப்படின்றத வரிசையாக இப்போ செய்வேன் பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அப்படியே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த கேவ் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுட்டேன் ரெண்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டேன் சரிங்களா இந்த இது கரெக்டாக வந்துருச்சு இங்கே அப்போது அதனால் நான் ரெண்டு ஸ்லிப் மே ரெண்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு மேட்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு 
இதில் வந்து ஒரு ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் வந்து செயின் போட்டுட்டு திரும்ப ஒரு பிக்கோ இனக்குள்ளே போட போகிறேன் இனக்குள்ள ஒரு பிக்கோ போட்டுட்டு திரும்ப பக்கத்தில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷியை போட போகிறேன் சிங்கிள் குரோஷியை போட்டுட்டு இப்போ இந்த பாட்டில் அடுத்த பீஸ் வைக்க போகிறேன் அடுத்த பீஸ் வைக்கும் போது இப்படி வைப்போம் இல்லை இதில் வந்து எங்கனக்குள்ளே வருதுன்றத நான் கரெக்டாக பார்த்துப்பேன் இங்கிட்ட எத்தனை ஸ்டிச்சு அங்கிட்ட எத்தனை ஸ்டிச்சு வருதுன்றத நான் பார்த்துட்டு இப்போ நான் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா எனக்கு <laughs> அது பேர் என்ன இந்த மாதிரி வந்து இப்படி தான் இது பண்ணணுன்றது இது பண்ணல நான் சரிங்களா நான் முத எந்த பேட்டர்ன் முத வச்ச பீகாக்ல இருந்து பீகாக் ஃபெதர்ல இருந்து இங்கே அப்படியே மேட்ச் பண்ணி நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ சரிங்களா ஒரு சிங்கிள் கோஷ் போட்டேன் எனக்குள்ள ஓகேவா இப்போ பிக்கோ தான் போட போகிறேன் த்ரீ செயின் போட்டு இங்கே அந்த பிக்கோ வந்து நான் அந்த ஃபஸ்ட் செயின் இதில் நான் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இப்போ பிக்கோ போட போகிறோம் போட்டாச்சு <laughs> போட்டுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷியெல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இப்போ த்ரீ பிக்கோ போட்டிருக்குது இது பேர்ஸ் போட்டாச்சு இங்கே பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு இங்கிட்டு மூணு இங்கிட்டு மூணு கணக்கு வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் போட்டிருக்கேன் இங்கிட்டு மூணு இப்போ இங்கிட்டு மூணு போட போகிறேன் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிக்கோ இங்கே போட்டிருக்கேன் இப்போ அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இப்போ வந்து பிக்கோ போட்டு தேர்ட் பிக்கோவும் முடிக்க போகிறேன் தேர்ட் பிக்கோ முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே வந்து இந்த ப்ளூ இங்கே பின் பக்கம் உள்ள ப்ளூ இருக்குல்ல இதில் வந்து நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் மாதிரி போட்டு அந்த கேர்வு கொண்டு போவேன் இப்போ அஞ்சு அஞ்சு போட்டுட்டு இந்த ஸ்டார்டிங்கில் போட்ட இதிலையே வந்து பிக்கோ போட்டுட்டு நம்ம அடுத்த ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டோம்னா இது முடிஞ்சிடும் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்க இங்கே பாருங்க இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் கடைசி அவங்களுக்கு இப்போ இந்த இதில் வந்து நம்ம மேலே அந்த இதை அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அந்த கிரீன் த்ரெட்டை அட்டாச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் வந்து கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணி நான் க்ரீன் த்ரெட்டை அட்டாச் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு சரிங்களா க்ரீன் த்ரெட்டில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நான் எப்படின்னு பா காட்டுறேன் அவங்களுக்கு சரிங்களா ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் எல்லா அஞ்சு பெட்டல்ஸும் நம்ம அழகாக வச்சு முடிச்சிட்டோம் உங்களுக்கு இப்போவே பார்க்குறது பீக் ப மயில் மாதிரி அழகாக தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ இப்போ இதில் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிருஷ்ணருக்கு மேலே மாட்டுற கிரீடம் கிரீடம் 
இது வந்து சும்மா கவரிங்கில் கிடச்சது நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் என்னோடய கிருஷ்ணனுக்கு அப்பப்போ வச்சு விட்டுருவேன் அப்படி அப்படி வச்சுருக்கா அவருக்கு ஸோ இப்போ வந்து க்ரீடம் பண்ண போகிறோம் க்ரீடம்க்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த நெய் ப்ளூவில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நம்ம பன்னெண்டு செயின் போட போகிறோம் நம்ம இப்போ பன்னெண்டு செயின் போட்டுட்டு இப்போ வந்து இதில் வந்து செகண்ட் இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஹா டபுள் ப்ரோஷே நம்ம போட்டு வர போகிறோம் செகண்ட் செயின்லேருந்து லெவன் இருக்குது சரிங்களா லெவன் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் நம்ம எடுத்துகிட்டு இப்படி இது பண்ணிடுறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த ப்ளூ த்ரெட் இருக்குல்ல இந்த லைட் ப்ளூ த்ரெட்டை வச்சு இங்கே ஸ்டார்டிங் இதில் வச்சு லூ மாதிரி எடுத்துகிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு இந்த ப்ளூ யானை வந்து இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இதில் வரிசையாக திரும்ப ஒரு டபுள் ட்ரோஷே எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் நம்ம போட போகிறோம் ஃபுல்லர் த்ரெட்டை லாங்காக விட்டுட்டு இப்படி புல் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இந்த நேவி ப்ளூ ரெண்டையும் இப்படி டை பண்ணிவிட்டு டை பண்ணிட்டு கட் பண்ணிட போகிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்படி வச்சு இப்படியும் இப்படியும் பண்ணிங்கன்னா வந்து அந்த குல்லாவோட ஃபைனல் பாட்டு வரும் உங்களுக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த லாங்க த்ரெட்டில் வந்து நம்ம நீட்டில் கோர்த்துட்டு இப்படி க்ராஸாக வச்சுட்டு இப்படி சும்மா ஒரு சாதாரண ஸ்டிச் தான் நம்ம போட போகிறோம் ரொம்ப பெரிய ஸ்டிச்செலாம் நம்ம போடுறது இல்லை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மேல் இதை வந்து இப்படி ஃப்ளாட் ஆக்கி நம்ம மாத்திரம் வச்சு இப்படி எக்ஸ் நாட் மாதிரி போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கிருஷ்ணனுக்கு மேலே வச்சோம்னா கரெக்டாக அந்த க்ரௌன் வந்து பத்தும் க்ரௌன் வந்து பத்தும் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டோன் இது மாதிரி வச்சு ஸ்டோன் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் க்ளூவில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சரிங்களா இது உள்ள நாட் அடியில் போட்டுட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு சரிங்களா இதுதான் கிருஷ்ணரோட ஃபினிஷ்டு க்ரௌன் க்ரௌன் கைஸ் இது வந்து கிருஷ்ணரோட ஃபினிஷ்டு ட்ரெஸ்ஸு இது கொஞ்சம் பெரிய கிருஷ்ணனுக்கு பண்ணியிருக்கனால கிருஷ்ணரோட ஃபினிஷ் ட்ரெஸ்ஸு க்ரௌன் க்ரௌன் வந்து சரி ரொம்ப பெருசாக பண்ண வேணாம்னு சொல்லி இந்த இதுக்கு வச்சு காட்டலாமேன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சின்னதாக பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் கிருஷ்ணரோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் போன வீடியோ பார்த்து நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பேஸ்கெட்டு இந்த வீடியோ வந்து கிருஷ்ணருடைய ட்ரெஸ்ஸு பண்ணியிருக்கோம் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்காக உங்களுக்கு இன்னும் ஃபியூச்சரில் என்னென்ன வீடியோஸ் என்னென்ன டால் எதுவும் வேணுமா இல்லை என்ன வேணும்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ணி காட்டுறேன் என்னை இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடிய சீக்கிரத்தில் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்ஸ